که ته هم په حکومت کې د سرپرستۍ لړۍ د ختمېدو ډېرې ژمنې شوې ولې لا هم له شپږو کلونو شاوخوا وروسته ولسمشر غني په دوهمه دوره کې هم په دې نه ده توانېدلی چې دا لړۍ ختمه کړي او یوه په کار پوه او ژمنه کابینه رامنځته کړي په دې تړاو لا هم د نتایج شوو رپورټونو له مخې څو عمده خنډونه او ستونزې وجود لري له یو خوا د ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ لا هم ځینې اختلافات په خپل ځای پاتې دي او بل خوا د ډاکټر عبدالله په ټیم کې ځینې اختلافات وجود لري دا هغو کسانو چې ډاکټر عبدالله په سام کې دي د هغوی د معرفي کېدو په تړاو باندې او د هغه تر څنګ هغه کسان چې تر اوسه پورې د ولسمشر غني لورې کابینې ته معرفي شوي دي د هغوی په تړاو ډېرې نیوکې وجود لري چې ګواکې هغوی ژمن او متخصص کسان نه دي او په ټوله کې بیا پارلمان د حکومت له لوري د کابینې د نه معرف کېدو له امله ناخوښي ښودلې ده او بله تر ټولو مهمه خبره هغه دا چې ډاکټر عبدالله چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس او د دې حکومت یوه برخه ګڼل کېږي په دې وروستیو کې له طالبانو سره د معقت حکومت په تړاو خبرو کولو ته هم آمادګي ښودلې په داسې حال کې چې ولسمشر غني د معقت حکومت په تړاو د خبرو کولو سره سخت مخالف دی سلامونه او نیکې هیلې قدرمندون ګوزی سمت تر کړی یم او په دې خبرونو کې له ما سره دوه ډېر قدرمن مېلمانه به په دې تړاو بحث کوي ښاغلی نبی ستوری تکړه او فعال ځوان او فرید زمان آریان تکړه او فعال ځوان تاسو تر اوسه لومړی ښه راغلاست دی ستوری صاحب که بحث له تاسو نه پیل کړو ولې ولسمشر غني ونه توانېدو چې په لومړۍ دوره کې اوس چې دوهمه دوره روانه ده یوه موسیقی دی کرزی لدیار لسکلینی دوری نه دغسی او چوک پاتی ول یعنی دغسی او کابینی وی سی اغل هر یو وزیر زانتا ول اسمشر وای نو امداشان والیان و یم دغشان زینو نور و چارواکوی یعنی دیر سخت و چی لحاقه سر دی مبارزه و سی پا دی تراو باندی آغا دی اصلاحات و پا خاطر باندی یا دی هوادی پر مختگ و دی بحبود لپارا دی تل تزین مسائل وجود لری ما مخی او ویل چی سرپرستی زیانو نهم لری خو ترسنگی پا تیر دوره کی دی پردی ترشای و پرد دلیل داو سی سرپرستان ول چی کلس سرپرستی وزیر نو دی هاگه دیر سلایت دوم رنی وی یعنی اگر سلایت نه تر دیر پوری لو بلس مشر سر نو بلس مشر وقت دل سیدا بسی که بینار آمانت که است تر دیر پوری سلایت نه ایل دسری تر سو اگر شتاس تون زیسی اگر دیار لس دیار لس کلوی کی وی یا هاگه دی وقت جزیری سی دیار لس کالی ام دغسی زان تا یا امپراتور وایو یا 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 وزیر بزان تا بلس مشر وایو یا بی دی هاگه جای بی خی ای چه خبر زن بی بیخی دی دغه جای بال سی ما باید دی موقف لری نکی نو پی دی تلاو بانده ولس مشر دی رزا هم گوکتل سی دغه سی یو کابینر آمنست که در دیر پوری سرپرستان سی در دیر یواک و سلایت لده سر یو دی 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 خبری دی مطابق او دی دغه دی سلاحیتون سی کم بیاده تراجی کی یا او مطابق دی مخی لرسی یعنی دا معلوم خبر دی سی زیانو نلری خو اما دی دغه یو پټ دلیل یا د پردې تر شا دلیل دا هم مګر تر ټولو ډېر انتقادونه او نیوکې په تېره دوره کې په ولسمشر غدې باندې دا وي چې واک یې انحصار کړی دی او او ممکن یوه ستونزه هم دا وي چې ټولو مسایلو ته یې رسیدګي خپله نه سوای کولای او تر ډېره حکومتولۍ ځینې وشړېده دا خبره تر یو څه حده به سمه وي خو ما وویل چې دغه یې هغه اصلي هدف یم دا هم و نو ته به ستونزې به وي مشکلات به وي د دومره په یو هېواد کې چې څلوېښت کاله یا یا نیمه نیمه پیړۍ نږدې جګړې وي نو د هغوی په پنځو کلونو باندې د هغوی اصلاح یا منظم کول یا هغه ستراتیژیک پلانونه پلي کول دا ستونزمنه خبره ده که موږ تاسو فکر وکړو د په پروسیه کې دغه د ولسمشرۍ دوره اته کلنه ده یعنی هغوی نور هم غواړي زیاته یې کې ځکه چې دومره کم وخت کې څوک نشي کولی ځینې اصلاحات راولي 
نو ستونزې موجودې وي بالکل زه له دې سره موافق نه یم چې سرپرستان د تر ډیره پاتې شي وای اما یو پټ دلیل دا هم د فردې تشه بل مسله د سرپرستۍ د زیان دا ده چې ځینې وزیران ول چې هغه په د د د ولسمشر غني په دوره کې هم تر حتی درې څلورو کلونو پورې د سرپرستي وکړل چې دا بشپړ ډول د قانون خلاف کار ده او څو ځلې ولسي جرګې وغوښتل یعنی ولسی جرګه سی واړی باید ورسی ځکه سی کنه سی ور نو خو د ټول ولس سپکاوی ده یعنی ټول ولس ته سپکاوی کړی ده سلاغونه هم یو اجمل احمدی و دی سوداګری وزارت وزیر سو زلی ور غوښتل شوی ده و ده بیخی وره نگه یو حتی یو ویل چی ده ولسی جرگی و ده هر چه لاس کلاس تاسو یادوانه وقتا چی یو لامل هم ده سرپرستی ده و چی ولس مشر غنی غوښتل چې وزیران یې په اصطلاح ښه خبره ومني او ښه تر خپل اغېز لاندې راولي ځکه له دې نه وړاندې د ولس مشر کرزي ډېرې وزیران او والیانو ځانونه خپلواک کړل او حتی د هغوی خبرې ته هم ډېر غوږ نه نیول ولې زه فکر کوم دا به برعکس وي ځکه لکه تاسو څنګه یادونه وکړئ چې د سوداګرۍ چارو وزارت وزیر سرپرست و ولی په غبر سیر په ولسی جرگه یم حتا سترگه نده که ده دیگه ترسنگ سلاودین نبانی چی ده بارنوی چار وزیر و رست اللہ سرپرستی نسو کالا پاتی سو او پدیر جدی مخالفتونو که لو ولس مشر سر راخ کیلو بده سیال که چی سرپرست هم بو بلکل ما اوی لزد ده بشم موافق نه یم سی سرپرستان ده پاتی سی زیانو نگری اما دغه ما ویل دا د پر دی تر شای او پر دلیل و ځکه دوی سرپرست وزیران ټاکلی ول په دغه کې بالکل ستونزه شته او دا اوس یعنی د ولسمشر غنی په کابینه کې ستونزه شته دي دا نه وایي چې ستونزه نه شته دي تابن ستونزه شته دي ولسي جرګې صلاح الدین رباني سل به صلاحیت خو بیا یم څو کاله هم دغه سرپرست پاتې شو پسې او یعنی ولس جرګې د باور رایه مور نه واخستل استهزای کو د باور رایه ور نه واخستل خو دا بیا هم کې دو یعنی دغه ستونزه وی خو دغه ستونزه هم که موږ تاسو فکر وکو له تیرې دورې نه راته پاتې دي اما او ما مخکې وویل چې د ولس مشر غني په کابینه کې ستونزه شته دي اجمل رحماني اوس یو نوی وزیر و د تیرې کابینې نه و یعنی د مخکې نوې کابینو دا اوس په د افغانستان بانک رئیس یې ټاکلی ده او اوس یې هم هلته زور واقعي شروع کړی ده د دې تړاو باندې موږ مطبوعاتي کنفرانسونه هم ور کړي دي چې حتی مستقل رئیسان د بې له کوم کوم دلیله چې د منفک کړي ول او حتی سي وزارت ته اعلانه ور پرېښودل یعنې د وزارت په دروازه کې عکسونه لګولي دي د هغو رئیسانو چې دا باید بیخي دلته راپرې نه ښودل شي یعنې دا په هېڅ ډول یو ډول انساني کراماتو ته هم سپکاوی ده ځکه چې دا خو نه امنیتي پوسته ده او نه بل شی د وزارت ته د هر چا به کار یې ورته راځي دا ضرور نه ده چې د امنیتي مسولینو ته دا هدایت وکړي چې پلانکی 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 او غټ لیست ته راوځړوي سره لا پس ورته هېڅ دته اجازه ورنه کړي یعنې ستونزې وي پکې دي هغه په کابینه کې هم ستونزې وي او اوسنۍ کابینه ته هیله لرو چې سم وړ ته سم وړ ډېره مننه ستوري صاحب بیا هم تاسو سره ګرځو آریان صاحب که تاسو را تا وایس سوری صاحبه پر گتو بانده هم خبری وکری چی سرپرستی لده بازی گتی هم درلو دلی ولی سناتای زیانون تا هم اشار وکره ستاسو پر نظر بانده هاگا زیانون چی سرپرستی لده درلو دلو چول سلامون اونی که لی پا لومی قدم که خبال احترامات تان صاحب تاستا تارک صاحب تاستا دارنگا دی جواندون رادی تلویزیون ټول لیدون کو ته چې همدا مهال مونږ د تلویزیون په پرده ګوري د تاسو پوښتنې په ځواب کې باید ووایم هغه دا چې د سرپرستۍ د موضوع د روښانتیا په خاطر د دې لپاره چې لیدون کو ته په ښه شکل واضح شي نو زه به دغه موضوع په درې مختلفو نقاطو کې واضح کړم البته سرپرستي یوه ناوړه پدیده ده په افغانستان کې چې په مسلسل و نظامونو که منگه ولی لا دی کرزی سه پا دوره که دی ولسما شر کرزی پا دوره که بیا ورسا دی ملی وحدت پا حکومت که او همدارنگا فعلا پوسنی نظام که هم دغا پا دیده شتون لری نو دیده دیل پارا چی خو پا خشکلاش رو خانتیای وشی پا لومنی قدم که دا چی سرپرستی ماهیت سده دی اصول لمخی دی قانون لمخی دی تا با اشاره کن پا دوام قدم که با دی سرپرستی اغا لاملونه کومی چې سرپرستۍ یو معلول د هغه عامل چې سرپرستۍ باعث کیږي 
په اداره کې په کابینات کې په وزارتونو کې په ریاستونو کې نو هغه ته به اشاره کوم او همدارنګه په دریم قدم کې به هغه ستونزې هغه مشکلات چې دغه په دې څخه ټولنې ته رامنځته کېږي دولت ته رامنځته کېږي هغه ته به اشاره وکړم نو راځم خپل لومړۍ نقطې ته هغه دا چې د سرپرستۍ ماهیت د قانون له مخې البته باید دوی نقطې ته اشاره وکړو هغه دا چې سرپرست وزیر هېڅکله د وزیر صلاحیت نه لري د قانون له مخې سرپرست وزیر هېڅکله د وزیر صلاحیت نه لري او بل دا چې سرپرست وزیر د خپل د کړنو له مدرکه د خپل د کړنو لارخه ولسي جرګې ته یا د پارلمان دواړو مجلسینو ته هېڅ نه او مسؤلیت نه لري نو دا هغه ماهیت ده چې د قانون له مخې د قانون د موارد له مخې په ضمني او سري ډول واضع کېږي او بل دا چې هغه کوم لاملونه دي چې په افغانستان کې دغه د سرپرستۍ لړۍ تر اوسه پورې شتون لري هغه لومړی دا چې لومړی خو مونږه باید د خپل نظام هغه د خپل ټولنې هغه ناوړه وضعیت هم اشاره وکړو هغه دا چې هر نظام که هغه د خپل د استبلش په وخت کې یا د خپل د جوړښت هغه د لومړۍ مرحله کې ځینې نظامونه ځینې په منځمهالې دوره کې ځینې بیا د ترقۍ په هغه کې ول بدبختانه افغانستان په دغه یو مرحله کې هم نه ده د افغانستان دولت یو ناکامه دولت ده تر اوسه پورې نظام په نظام کې ګڼې ستونزې شتون لري نو طبعا د سرپرستۍ په برخه کې هم دا ستونزه تر سترګو کېږي نو خصوصا دغه د سرپرستۍ ستونزه په مخکې د کرزي دوره په د حکومت په دوره کې هم شتون درلودله چې تر زیاته کچه کابینه ټوله سرپرسته وه بیا د ولسمشر غني په لومړۍ دوره کې د ملي وحدت د حکومت په وخت کې هم دغه ستونزه شتون درلودله چې بیا په دیارلس او درېنویم کال کې په دې برخه کې یو قانون پاس د ولسي جرګې لخوا نه چې د سرپرستانو لپاره یې دوه میاشتې موده وټاکله ولې بدبختانه سره دي چې په لومړۍ دوره کې ولسمشر غني وعده وکړه چې د تحلیف څخه وروسته به د څلوېښت ورځو په پنځه څلوېښت ورځو په موده کې به د سرپرستۍ لړۍ پای ته رسېږي او ټوله کابینه به ولسي جرګې ته معرفي کوي ولې بدبختانه مونږ او تاسو شاهد چې حتی دغه موده له سل ورځو نه هم واوښتله او په اوسنۍ وخت کې هم کله چې ولسمشر تحلیف کول بیا د ولس د پارلمان افتتاح کوله د پارلمان په افتتاح کې ولسمشر غني دغه موضوع ته اشاره وکړه چې مونږ به د یوې هفتې په طول کې دا خپله کابینه ولسي جرګې ته معرفي کو پارلمان ته معرفي کو ولې بدبختانه چې بیا په دې برخه کې د ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې د ولسمشر ما ویاند ویلې چې هغه یوه هفته موده ووتله بیا دوی ویلې دې لپاره چې موږ یو صحیح کابینه رامنځته کو نو ضرورت دی دا چې د قومي مشران سره سیاسي متنفذینو سره مخورو اشخاص سره مشوره وکړو تر څو یو کارپو او مسلکي کابینه رامنځته کو چې دوه هفتې موده بیا ورکړه ولې بدبختانه په دوه هفتو کې هم دوه نه توانېدل چې هغه کابینه معرفي کړي پس له هغه بیا د مرستیال وایان د ولسمشر د ویلې چې اوس زمونږ لپاره اولیت کورونا د کورونا سره مبارزه ده بهتره دا ده چې دې برخې ته زیات پام وکړي او هغه لړۍ د سرپرستۍ تر اوسه پورې ادامه لري نو البته دا هغه موارد دي چې د حکومتي اډانې څخه د دوی له خولې نه فقط د ولس د غولونې په خاطر ویل کېږي په حقیقت کې دلته موضوع د پردې تر شا بله ده ځکه دغه دوه ټیمونه کوم چې قدرت ته راغلي دي انتخاباتي مبارزه لرله په دې کې ګڼې سیاسي ډلې ټپلې حزبونه دوی سره ملګري وو دوی سره معاملې لري دوی سره تړونونه لري نو کله چې اوس دغه د وزیرانو دي معرف کول وخت را رسیدل نو ته به نو خپل هغه منفیتونه غواړي هغه وعدې چې ورته سوي هغه غواړي نو ته به دې برخه کې هم ستونزې رامنځته کېږي او بله مهم علت د سرپرستۍ د رامنځته کېدلو دغه ده چې مونږه بدبختانه په هېواد کې د دولت په راس کې دوه مشران لرو که څه هم اوس ظاهرا دوی یو ګڼي ولې دا په حقیقت کې دوه مشران دي نو د دوه مشرانو په شتون کې د دغسې یو ستونزې رامنځته کول طبیعي خبره ده منطقي خبره نو طبعا یو مشر به یو څه غواړي هغه یو مشر خپل ځان ته قومي ملحوظات لري حزبي ملحوظات لري شخصي منافع لري په څنګ کې دا بل مشر هم ځان ته خپل شخصي منافع لري ټیمي ټیمي حزبي فرقهي سمتي قومي منافع لري نو طبعا دغه چاره ده چې د وزیرانو معرفي کول یو څه ستونزمنه کوي او بله خبره چې د سرپرستۍ لړۍ د تداوم باعث کېږي هغه دا ده چې دغه 
کوم دو مشران چې وزې وزیرانو د معرفي کولو مسؤلیت په غاړه لري پولیسي پارلمان ته دو په حقیقت کې د پارلمان سره همغږي نه لري خصوصا ولسي جرګې سره همغږي نه لري هغه کسان معرفي کوي کوم چې د افغاني ټولنې څخه هیڅ معلومات نه لري د افغاني د ټولنې جوړ جوړښت سره هیڅ ناشنایي نه لري هغه چې ځینې وزیران هم مونږ په کابینه کې لرو چې حتی خپل په رسمي ژبو باندې حاکمیت نه لري تکلم نه شي کولی نو هغه ته ولسي جرګه څنګه رایه ورکوي نو دغه یو بله لویه ستونزه ده چې دواړه مشران پرته له دې چې ولسي جرګې سره په تفاهم کې ځي پرته له دې چې یو کارپوه مسلکي یو وړ شخص د وزارت لپاره دی ریاست لپاره دی ارګان لپاره معرفي کړي دوی د خپل هغه ملحوظات او هغه د خپلو منافعو او د خپلو حزبي تمایلاتو د قومي تمایلاتو له مخې معرفي کوي بل غل بل غټ ستونه چې د سرپرستۍ د لړۍ د رامنځته کېدلو باعث کېږي هغه په پارلمان کې ده بدبختانه باید باید ووایم چې په افغانستان کې مونږ داسې یو مسلکي پارلمان خصوصا د ملت کور چې ولسي جرګه ده او دې باندې زیات حساب کېږي او دغه ولسي جرګه په مجموع کې دواړه مجلس هم پارلمان په دیموکراتیکو رژیمونو کې دی بنس د نظام اساس او بنسټ تشکیل کله چې مونږ په ولسي جرګه کې داسې یو وکیلان ولرو چې حتی هغوی د خپل د مشر د خپل د رئیس د تعینولو ظرفیت نه لري هغوی ټول تعینات هغه د خپل د اداري مجلسانو د د کسانو د تعین په برخه کې تر هغه نه کچه چې فساد شتون ولري تر هغه کچه پورې چې قومي ملحوظات شتون ولري تر هغه کچه پورې چې حزبي قومي فرهي فرطهي ملحوظات شتون ولري نو هغه به دغه نه به مونږ څه انتظار کړو چې هغه هغه به وزیر یوازې د هغه ته د مسلک د تجربې د وړتیا او د پوهې په اساس رایه ورکړي تمن چې نه هغو په هغه کې خپلې منافع لټوي بدبختانه دغه وکیلان دي شپه ورځ وزیرانو پیسې همدغه سرپرستو پیسې د خپلو منفیات په خاطر هغو څخه باجګیري کوي هغو څخه پیسې اعلي هغو څخه رشوت اعلي نه د ځان په نه د ولس په غم کې دي نه د هېواد په غم کې دي او نه د هغو جنازو په غم کې دي چې هره ورځ یې مونږ په لسګونو امنیتي کسان د عامه کسان لاس ورکو نه د هغه غم کې دي فقط د شخصي منفیات په خاطر نو دا بله هغه ستونزه ده چې د ولسي جرګې له ادرسه د سرپرستۍ د لړۍ د تداوم باعث کېږي ډېره مننه آریان صاحب بیا هم یوه بله پوښتنه هغه دا چې تاسو خپله د قواوو د تفکیک بحث په ولسواکو نظامونو کې شاید باندې وپوهېږئ لوستلی هم وي ځکه تاسو د سیاسي علومو کې مسلې لري او د هغه تر څنګ پارلمان خپل ځانګړی ځای لري او وېش د قدرت ډېره مهمه موضوع ده نو که چېرته ستاسو له خبرو نه داسې چې دوی دې خپلو سیاسي او شخصي مصلحتونو او ملحوظاتو په خاطر باندې کابینه نه معرفي کوي او سرپرستان ساتي ولې بل خوا دوی یو خوا له یو اړخ نه د پارلمان او د ولسي جرګې هغه قانوني حیثیت چې د ولس کور ده او باید خپل رول ولوبوي هغه تر سوال لاندې راولي او هغه یې په ټوله معنا ترې نه سلب کړی دی د هغه تر څنګ هغه د سرپرستۍ قانون چې دوه میاشتې نه باید زیات سرپرستان پاتې نه شي هغه یې نقص کړی ده او دریمه خبره هم دا ده چې په ټوله کې د سرپرستۍ لړۍ دوام د حکومت د کمزورتیا لامل شوی یعنی شخصي ملحوظات او سیاسي مصلحتونه اوس دومره لوړ دي دې خلکو ته چې حتی په قانون او په ټوله کې د ولسواک نظام چې هلته پارلمان او ولسي جرګه یو ځانګړی ځای لري په دې ټولو باندې لوړتیا ورته لري او اهمیت باندې ورکوي بدبختانه باید ترک صاحب دې موضوع ته اشاره وکړم هغه دا چې بدبختانه د یو حقیقت په حیث دغه پدیده زمونږ په ټولنه کې شتون لري اکثره هغه عراقي هغه قدرتمندان هغه زورواکي چې په که په دولتي اداراتو کې که په قضایي ارګانونو کې که په تقنیني ارګانونو کې مقنق و کې نو ټول اکثریت البته مطلق اکثریت خپله د ولسي جرګې که په دولتي اداراتو کې ټول د شخصي منفیت لپاره کار کوي که چېرې دوی د شخصي منفیت لپاره کار نه کول آی د هېواد به مو له داسې بدبختۍ سره مخ و دا خپله د ولسي جرګې هغه د رئیس د انتخابات د انتخابېدلو هغه حالت مو کتل څه وضعیت و نو دا خو ټوله مونږ ته واضح په ډاګه کوي چې دلته اکثریت غړي زه به نه وایم چې سل فیصد ولې اکثریت غړي ټول د خپل شخصي منفیت لپاره کار کوي د خپل غلا د خپل فسق د خپل د فساد د خپل د جب ډکولو لپاره کار کوي نه د ولس غم ورسره شته نه د هېواد غم ورسره شته نه د 
فکر او دی بیچاره کی رم دا دیمون به هوا تو سوم رستون دیش تنظیم داغ قوانین دیچاله پارات استیبای البته قوانین نم سرال دی چیکبل هم داغ تکنی ورگان تصویبایی دیول اس مشکل لقوان توشیکی کی ولی بد باخته آن دای وازی است دی قاعس با مخبات کی ندالت دی قانون مراد است اخبلا دیولی سی جرگی قریش قانون نمراتی با کراتو کراتو قوانین دن نقص کرد نسنج ایوادی و گرای به دی هوا داغ مراد کی نتبان داغ استون زدال تشتون لری اخبلا دیولی سی جرگی کم شتون لری اخبلا دولتی ورگان نکم آگا داغ کم نیستون زی دی تو چه وزارت سیات آمر کسی را ماست اصله دی فساد پار وان داغ بدن نتاس خبری است چی وسایلی وقت کی وزارت سیات آمر دی هوا دل پار سوم رایاتی ارزک لری چیز منگه او هواد وال حتی تنفس نسی که ولی ولدو دیگه تنفس عالی قاچا کهی دیگو دام رئیسی رشوت آخری نبوده که چه استون زیستون لری نتبان قانون مراد دل تنست ادی قانون مرادی واجد دی ولس لپار و زکیگی مهاجم فقط دی قاعس با مخ. دیگه من ولی لبادم مرگه چی سرفرستی قانون خوی واجد دی شرایکو لپار دا خیر پرسر بیام این سه تاش تر اگر زو استوری سه کتاس ور تو واس اتروز اپوری چو وزیران نماند وزیران معرفی سیدی یعنی دکابینه یو بارخ چی ممکن نور تویلای شو ولی لاهم خاندونا وجود لری یا وشتا از که هویم اتروز اپوری ل پارلمان رای ندا خیسته یعنی دو خبری دی لمنی داشت چرا کسان چی معرفی سیدی دکابینه دو خلو پتوگ اگه تومرا متخصص نی تومرا متحد دی و تانتا او تومرا وارده او دو هم باست داده چی دی نورو دکابینه دو نورو خلو دی معرفی کدوم پروان تومرا خاندونا هم لاستا پلیم روی کی مایه دوونه اکثر چیخ پلیم دولت مشتری غنی و داشت ولات رمان دیکتلافات دی پدیا روندم یا خاند اولی ترکم بریده دا دیگه ترسان یه دکتر ابلا بخپل تیم کی اختلافاتی ترکم بریده دی دیگه ترسان گاه کوست نیک ترسان چی مار پیشی دی فارلمان چی نارضا دا یه ریکم خاندونه دی او چون مرد دیم کان است چی آگا کسان برای وقتی او نور کسان با هم ماره فیس دروس اپوری خو کم کسان چی ماره فیس می دی مگی وس پرکرانوس که ولی سه تانگا وسادی خو بیا هم دیموگ هیلا و وقتنا بدال چی کابدلات سهم وار کهی سنج سر سرجمن سوی دباید ام دغسی سهم وار کی زکسی ک سهم وار نکی اینو شل زر نور استون زر من سکیگی یعنی نور ریختی لفات را من سکیگی دی دوی ترمنز پنورو مسائل که ام دغس خندونا بیا جوریگی وسی در دکتر عبداللازی نیکسان معرفی کردی دل تاریپ نه نو دغدغه کسانو کی که دایسی دکس مرک اپلاور زیم لو ولش مشر سر دلیو که دایستی ولش ولش مشر زین نیو بکی خواه او دلت سر زیم دیهو جدیانونو دیهو بهیرونو دیهو نیه دونو کسان رازی کم سکش مکش دیر ولری اگه کدی عبداللاب پو طرف کی که دیو لس مشتر بنی پو طرف کی تردیر پوری یعنی کشورت و لس مشتر سعی کم واده سپینزوس فیصد وزیران باید یعنی پینزوس فیصد کار بنه که باید دکتر عبدالله سهم ولری باید وری کی که ور نکی نوبیال تزین نور استون زم رام است کی نودیده دیو لس پو خاطر دیده بهران در او تلو پو خاطرم باید اگرچمانی سکو می دیگه ور سر پورا کی پدر وزیران و کیوسم زین استون زرام است. سعی داده که ولش مشتر غنی زینی ور سرمانی و زینی نور سرمانی. سبیا دکتر عبدالله بالوری دافی شرپی را ولی سعی مخاطب مت خبری کم. نو دل دول بیا خردونه ایجادی داره سی. وسط سوم ره وسط سوم ره هیلا من دیده است که دادی سر پرستی لری با خدمت مس. نو هیلا من دی کتیر تا او گورو. خو تیر خو ترتول تردیر پوری یعنی دوبل اسمشر غنی صلاحیتون او خوس کپینزوس پیشاد کابینه دیداکشر عبدالله کی مبیاهی لمندی دیت اشته چه داد سرپرستی لریدی کم است. تو امده استون زیلا هم است. لکه پل ملی چی میاد اونو که دکتر عبدالله خبال تیم کی تی اختلافات دوبل اسمشر غنی و دکتر عبدالله ترمان زی اختلافات دیگه ترسانگ دی پارلمان نارضایتی یعنی داغ قوم دی اختلافاتی دی اختلافاتو با وجود او دی خندونو با وجود مشخصا که تو سومره لمن دیستی یی پا کارپو جمنی کابینیت چی سرپرستان پکینی 
ما وویل که چرته دیو غواړي سپکار پو کسان راولی او دی خو تر ډیر پوری ما وویل سو سپری کرنوس کوله او نه باور کوله زه کس تیر دوري ته کتو باندې ډیر ستون زم موجود وي خو هیله مندې دې ته ده چې اوس هر سو غواړي چې درس یو کس را ولی سبیا ان ډاکټر عبد الله غواړي چې درس یو کس را ولی سره بیا پراتلون کې کې سر ټټه پیو نه ګوري او لس مشر غنیم دی رقابت ل لار یادی یادی یو ډول د رقیب په خاطر باندې دس کسان را ولی سید د سر جکی نو په دې خاطر باندې یعنی د ځینې سالم رقابتونه کوي د ځینې سالم رقابتونه خپل د دې لامل کې یو د پایلې تر سیو سی یو ښه وړ اشخاص په ټوله کې په دې ورستیو شپږ کلونو کې ورته ویلای شو تر ډېره حکومت ولې فیصله یو ډول رشخند سوله یو ډول حکومت یو ډول فاصله له خلکو سره زیاته سوله هغه څه چې یو حکومت په شکل باندې اوسني حکومت مسؤلیتونه درلودو او مکلفیتونه یې درلودو د خلکو په وړاندې هغه یې ونه سوای کولی هغه کې د امنیت په برخه کې که په اقتصادي برخه کې دا تا که په وروستۍ د کرونا د بحران په ارتباط باندې ووایو هغه که ټاکنې وې چې د هم د ولسي جرګې ټاکنې وې هم د ولسمشرۍ ټاکنې یعنې په هر څه کې ناکام راغلی یو لامل یې سرپرستۍ لړۍ نه بولي بالکل دا خو په همدې مسایلو باندې دا خو ما مخکې هم په دې تړاو خبره وکړله چې ستونزې په همدې کې وي دا اوس هم ځینې وکیلان دي دا ځینې ولسي جرګې غړي دي د ځینو وزیرانو سره اوس هم په دې تړاو باندې ستونزې لري اوس اجمل احمدي په دې خاطر باندې د افغانستان بانک بانک انتخاب کوي سیال ته خو بیا دی د باور او د نه باور رایو تا ته نه ورځي یعنې هغه پوره باوري و چې که زه ورسمه زه خو یې مخکې هم سل په سلایت کړی وم د ولسي جرګې لخوا او که دا وارې ورسمه نو بېخي رایه نه راکوي نو دغسې ځینې ولې ولسمشر دغسې کسان معرفي کوي چې هغه اصلا پارلمان دومره یې پر وړاندې حساس وي یا خلک یې پر وړاندې دومره حساس وي یعنې لامل څه ده کسان نشته په دې وطن کې یا کوم بل څه په نظر کې طبعا ما وویل چې ولسمشر غني په کابینه کې ستونزې وي ځینې داسې کسان ول چې هغه لکه مخکې سیاریان صاحب خبره وکړه په خپله رسمي ژبه باندې خبرې نه شي کولی سیلاغونه هم دغه یو اجمل احمدي ده ولې په بکنې سره ولسمشر غني چې خپل معرفي کسانو کې هم داسې ستونزې لري په خپله کابینه کې ستونزې لري بیا دا حق هم لري چې هغه کسان چې دي د خپل هغه چا سره چې سیاسي هوکړه کوي ډاکټر عبدالله کسان چې غله ولوري ورته معرفي کېږي او په هغو کې نظر ورکړي چې دا متحد ده دا نه ده دا ژمن ده دا نه ده دا سیل کې چې خپل معرفي کېدونکي کسان هم تر هغو نه بتر ده او بالکل دغه ستونزې شته دي ما درته وویل په ځینو ځایونو کې دغه ستونزې شته دي اوس ډاکټر عبدالله سره خو داسې توافق نه ده شوی چې بس ته څوک معرفي کړي نو هغه به د ما لخوا هم اوکي خو بیا هم د دوی دواړو یو ځل بیا هم مشوره سره پې کېږي بیا ولسمشر چې کله ورته اجازه ورکړي نو بیا هغه کولی شي ته توافق دغه ډول شوی ده ستونزې شته دي لکه ما چې درته وویل دغه اجمل احمدي ده چې په خپلو رسمي ژبو باندې نه پوهېږي د ولس په نه په نبز باندې نه پوهېږي د ټولنې په ستونزو مشکلاتو باندې نه ده خبر په بهر کې یې زده کړې کړې دي او زده کړې خو ښه ده څوک یې په بهر کې خو هدف دا ده چې ټول عمر څوک هلته اوسېدلی د دې ټولنې له ستونزو له ارزښتونو له ټولنیزو کلتوري او له ټولو ارزښتونو نه خبرې وي او دلته راځي دا یو ډول ناځواني ده یعنې دا که ولسمشر غني کوي که ډاکټر عبدالله یې کوي خو د موږ هیله او غوښتنه به دا وي چې تېرو طبقتو باندې داسې کسان باید رانه وړل چې چې هغه د ولس نه وي خوښ او د ولس ګټې یا ملي ارزښتونه یا ټولنیز ارزښتونه په نظر کې ونه وس ونه نیسي او هغو ته خدای مه کړه سپکاوی ډېر ونه نیسته صاحب بیا هم تاسو سره ګرځو آریان صاحب که تاسو راته ووایاست ولسي جرګه لکه څرنګه چې په لومړیو کې یادونه لکه په ولسواک نظام کې قدرت په قدرت مهار یعنې ولسي جرګه خپله یو قدرت ده او خپل ځانګړی ځای لري په اجرایي قوه باندې تر ډېره پورې تسلط لري لکه څرنګه چې په افغانستان کې د کابینې ټول غړي له ولسي جرګې نه رایه اخلي ولې تر ټولو لویه ستونزه په تېرو شپږو کلونو کې دا وه چې ولسي جرګې ونه سوای کولای چې هغه خپل صلاحیتون نه په ښه شکل باندې استفاده وکړي او هغه حکومت په ټوله معنا ځینې سلف کړي وو یعنې څه معنا دا د ولسي جرګې دي غړو زوب ښيي کمزورتیا یې ښيي له خپلو صلاحیتونو نه ناخبرتیا ښيي په څه معنا 
په دې برخه کې لومړی باید هغه مخکنی پاس ته چې هغه د سرپرستۍ د لړۍ د ستونزې پاک لو هغه ته باید یو څه اشاره وکړم بیا به وروسته سوال ته راسم سوال جواب ته راسم مخکې لکه څنګه هغه دوه نقطو ته اشاره وکړه د سرپرستۍ د ماهیت په هکله د قانون له مخې او بل هم هغه لاملونه چې د سرپرستۍ باعث کېږي نو په دې برخه کې غواړم هغه ستونزې چې د سرپرستۍ د سرپرستۍ له د سرپرستۍ نه رامنځته کېږي هغه ته غواړم اشاره وکړم لومړی دا چې سرپرست وزیر چې دا مال لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه د وزیر صلاحیت نه لري د سرپرست وزیر صلاحیتونه تر ډېره پورې محدود وي لکه سرپرست وزیر نه شي کولی شي چې انتقاب وکړي تعصل وکړي انتخاب وکړي نو دا چاره ډېرې زیاتې ستونزې په وزارت کې په ادارت کې رامنځته کولی شي خصوصا په هېواد کې د افغانستان په حیث یو هېواد کې چې هره لحظه یې له بحران سره مخ یو ستونزې شتون لري ټولنیزې امنیتي سیاسي اقتصادي کرنیزې او داسې نور نو په داسې یو هېواد کې داسې یو ادارې ته ضرورت و چې باید کار پسې اداره وي چې کار وکړی شي ولې سرپرست وزیر په دې برخه کې صلاحیتونه یې محدود دي ښه کار نه شي کولی لکه څنګه باید فکر کړو انتخاب او دا نور برخه ته اشاره وکړم همدارنګه د بودیجې په برخه کې نو د بودیجې په د مصرف په برخه کې هم سرپرست وزیر صلاحیت نه لري د پروژو ته د تطبیق په برخه کې پروژو تطبیق د هېواد لپاره د یوې ټولنې لپاره خصوصا د یوه ټولنه لکه د افغانستان په حیث یوه ټولنې ته حیاتي ارزښت لري هغه عمل منفیه پروژې که هغه په اقتصادي برخه کې که په ټولنیزه برخه کې په صحي برخه کې په تحصیلي برخه کې نو دا ټولې له خنډ و ځان سره مخ کېږي او همدارنګه نورې هغه ستونزې چې د سرپرستۍ له ادرس رامنځته کېږي نو لکه خپله د فساد یو مهم یو غټه ستونزه چې سرپرستۍ نه رامنځته کېږي هغه فساد ده ځکه فساد ته لمن وي کله چې یو وزیر د ولسي جرګې په وړاندې خپل اعمال څخه مسؤول نه وي نو طبعا فساد ته زمینه مساعدې کېږي نو راځم د تاسو پوښتنې جواب ته هغه دا چې نو یا هغه کوم عوامل ویل ته چې ولسي جرګه ونه شي کولای شو چې د خپلو هغو صلاحیتونو او قانوني صلاحیتونو څخه په ښه شکل استفاده وکړي البته په دې برخه کې نه یوازې موږ ولسي جرګه ګرم ګڼلی شو نه تنا او نه او نه په یوازې توګه دولت البته ستونزې هم د دولت لخوا نه هم شتون لري په خپله په ولسي جرګه کې هم شتون لري لکه ما مخکې څنګه اشاره وکړه کله چې یو ولسي جرګه چې دومره یو غټ قانوني صلاحیت نفوذ او اهمیت په موږ ټولنه کې لري چې هغه خپل ځان نه شي سمبالولی چې هغه کې داسې اشخاص چې ټول د پیسو په زور راغلي هغه د یو قانون په روح روان باندې نه شي پوهېدلی هغه خپل داخلي طرز العمل نه شي تطبیقولی هغه خپل اداري مشکلات نه شي حل کولی نو هغه به د خپلو قانوني صلاحیتونو څنګه استفاده وکړي مشخصا یعنې دوی له دې نه امله چې د خپلو قانوني صلاحیتونو نه خبره دي او یا په بله اصطلاح که ووایو چې دوی ډېر وخت په وزارتونو باندې د پروژو او د قراردادونو په نیولو پسې ګرځي نو له همدې عمل دې ته نه ور خلاصېږي چې هغه اساسي کارونو باندې فکر وکړي او کار وکړي ولې د د سرپرستۍ لړۍ په له منځه وړلو کې لکه څومره چې حکومت مسؤول ده تر یو بریده دا مسؤلیت ولسي جرګې ته هم راګرځي هم د ولسي جرګې هم دا اوسنۍ دوره څومره د دې ظرفیت او توانایي لري چې خپل مسؤلیت به د سرپرستۍ لړۍ په ختمولو د یوې په کار پوه او ژمنې کابینې په رامنځته کولو کې ترسره کړي البته زه باید بدبختانه څه چې حقایق دي هغه ووایم که چېرې مونږ مخکنیو واقعاتو مخکنیو حکومتي رژیمونو ته پام وکړو او دغه اوسني وضعیت ته پام وکړو او دغه اوسني د ولسي جرګې وضعیت ته پام وکړو د غړو ته پام وکړو نو په بدبختانه باید ووایم دې څخه دا توقع ډېره کمه کېدلی شي چې یو کارپو مسلکي باظرفیته او وړه کابینه رامنځته کېږي او وړه کابینه په حکومتي سطحه رامنځته کېږي ځکه هغه غړي چې په خپله په فساد باندې اخته وي په خپله په غص باندې اخته وي خپله ظرفیت نه لري پوهه نه لري اکثریت غړي البته زه سل فیصده نه وایم چې ولسي جرګه په سل فیصده اعضاوو کې ټولو غړو کې دا ستونزه شتون لري ولې په اکثریت مطلق کې دا ستونزه شتون لري لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره وکړه دوه هغه یوازې خپل داخلي ستونزو نه سره راوتلی نو مونږ به دو څخه د حکومتي د حکومت د کابینې د تعین د ستونزې حل فصل توقع څنګه وکړی شو مونږ به د ټولنې د ستونزو د حل فصل توقع څنګه وکړی شو نو بدبختانه چې باید ووایم دا توقع ډېره کمه پاس وروستۍ پوښتنه که دا حکومت دا مسؤلیت چې ولسي جرګه د دې ظرفیت او توانایي نه لري مسؤلیت چا ته البته مسئولیت په برخه کې باید ووایم چې طبعا 
باید ولسی جرګه دلته باید داسې یو کسان ته انسوي وای ځکه موږ داسې یو مفسد دولت لرلی وو او بالکل موږ داسې یو دولت مخکې داسې یو مفاسد دولت هم لرلی لرل چې هغه ونه سي کړی شي دې زمینه مساعده چې مساعده کړي چې یو شفاف انتخابات وسي هغه ځوانان هغه کسان هغه افراد چې مسلکي وي پوهې د هېواد په در باندې دردمن وي د ټولنې په در باندې دردمن وي هغه ولسي جرګې ته معرفي کړي بدبختانه چې داسې انتخابات موږ نه لرل انتخابات له زرو ستونزو سره ډکو له فساد نه ډکو نو ته باندې دغسې یو ستونزه رامنځته سره نو ته باندې مسؤلیت یو څه مخکنی دی هغه کوم دولت چې د انتخاباتو د ترسره وي مسؤلیت یې په غاړه لرل هغه ته هم راجع کېږي او باید ولس هم په دې برخه کې شي ولس ته مسؤلیت راجع کېږي ځکه دیموکراتیکو رژیمونو کې ولس ډېر یو اساسي رول لري هغوی باید د هر رای اهمیت مانیزام و پوهایی رای ها گو چاتا و کاره وی چه اگه دیوات پو در بانی در مند وی اگه مسئله کی شخص وی وی تا باید مسئولیت اخبالا مخانی دولت تم راجی که گی ولست تم راجی که گی چی داگه مسئولیت باید بپو پیزنو دیره منان ستوری سیب که تا سورا تا وی از تا سوپ لیک مخکی شراو کرد چه گوه که دکتر عبدالا ما خط و کمت پا تلا و خبر و کول تا پا دی خطر ازیر ده چه پا لس مشرقنی دیری خوک تنیو می‌دانیم. ولی خو ویلی چی دا خبر ما دی پا فرانسان کی سولی در اتاقل پارکری. یعنی مشخصاً که رات او از دی مقاطو کمات خبر ما ترک که ولی غام دیول ورد پری دولتی چارواکی لدوری چی پنجوس سالان که وی نام معرفی کری پدی او کمات کی تمانه در لودیس. مگه تاریخ یوگرت خدا ده سی کجا شکریم مختار ما رو میگیز پکم ما با لارباند باید لارس و کجا بات کریم را ما رو میگی سبای پکم ما لارباند لارس. یعنی موقت حکمت کلی چی در دربانی لو وقت را شروع سوید. دوی اوی لیان مکی مازومی تلار دل در زنی مشران ول حتی دی حکمتیار سه بگردون باندی همان تی قرآن و کوسی مجبور داخلی جغری نکه و خبر منزیک تلافات تو تبه نور لمان نو هوا لمان زبی ول، خو کلا چیزال تر اغلب کلا سید شیر شاه سوری پو مسجد کی خبر که ول سیوال یا سولا به انشالله را ول دو دکی نوی و تلی سرایکت پام دی مسجد بانی پیروس نو خبلا بیلتم دوم شانو خبلا منزیف تلافات و تلمان نو هلا حکمت یار سب تیچارسیا خواهد بود و رابانی بدی شمال خواهد او سیاب بلوری تا او یعنی اگه کابلی یا او یا او فکری کابلی دیدی دیویر پرتاتو بی بانی بودن کر نو ل موقع حکمت خبری که دی کی داغ یوازی دیم تیاز خستل و دیفشار اول لو خبر دن پداغ سی حساس و شیبو کی دی موقع حکمت خبر مطلق نخنده بیا دیدی زمانت سو که ویسی حکمت موقع حکمت را منستی آیا دغه اتل اسکال یا شل کال یا دوی اسکال دغه لاست را اولنی دغه بمدغس خواندی پاید سی که یاده ایوا بلا حقا پروژی سی وز پلارا بانده چول سوی دی لکه دی توتاب دا تاپی او دغه سنور پروژی تی دو غط آیا زیان را سیگی کنه آیا تر طول مهم خبر دا دا سی ولس سو غاری ولس لموقع حکمت غاری او که نواری او بل دا دی دا سلایت نکی بل دغه دری دری ادرسونه د سولې په برخه کې یعنی څه یعنی زه په دې باور یم چې د سولې مصالحې شورا سیدا یوازې د ایران پاکستان او امریکا له پای ورانه ته شوې شي ځکه دری ادرسونه په سمانه او دا خاص په دې خاطر را نسته کړې ده چې کله که دا نظام یا حکومت په خلو ریزی نو یو ډول د چلک غوندې یا د د خنډ غوندې یو یو خبره به کیږي او دغه سم مسایل به را نسته کیږي دی سولی وزارت زانته، دی سولی یا وکیس کسی زم مذاکراتی تیم زانته، او دی سولی مسالهی شورابی از زانت. یعنی چه ضرورت است بدو قدرت یا باندی دوم رتر دیره پوری پانگا و نم کی یا وشل زر مسائلی نور مسائل پات. سی یا ودرستی رامان سس وای وای تغییر درستی وای دی ولس پوختن ادی وای. او اگر دایکومنتی یا ولس وارکرایدا عبدالله یوازی دی سلاحت لری سی اگر شای ولس وارکری دی آغا مختیوس. دی سلایت نل رسیده دل زانه ایت شی جور کی پس مشورتی جرگه که هر چه سویی دی ولس سر طول خالق و هر چه ویلی دی مشپاک زرق کسی زغون دی را وقتی و ولس هر چه ارتویی دی سمت سوال وارد سر دوی سوال وارد 
نو هر څه ورته ویل سوي دي د یوازې هغه د ولس شي غوښتنې دي هغه د په مخړل سي اما د دې صلاحیت دی نه لري چې حکومت موقت حکومت ته رامنځته کړي دا خبره موږ یعنی زه شخصا د دې په پار باندې زه نه کوم سي د دې سره به یو ولسمشر غني مخالف وي که نه وي موږ هغه ستره هیله او ارمان دغه دغه د سولې د ټولو د موږ تاسو نو که چېرته موقت حکومت راځي د دې خو یو تضمین نشته بیا تضمین یې څوک کوي آیا امریکا او نړیواله ټولنه کوي او کوم خبره دا په دې وروستیو کې د طالبانو جنو پخوانیو چارواکو له خلې نه هم اورېدل شوې دا چې طالبان لومړی شرط د بین الافغاني مذاکراتو کې موقت حکومت ته دغه تر څنګ امریکا او پاکستان او ځینې نور هېوادونه هم په افغانستان کې د موقت حکومت د غوښتنې طرف ته دي او په هغو برسېره په افغانستان کې ځینې سیاسیون چې حتی د ډاکټر عبدالله په ګډون باندې د پخواني ولسمشر په ګډون باندې حتی د حکمتیار په ګډون باندې چې له پخوا د موقت حکومت غږونه کول ټول موقت حکومت غواړي یعنې په د موقت حکومت په تړاو کې کوم بحث مطرح کېږي نو ولسمشر غني یو خوا بل خوا همدا ټول زه د دې په تړاو باندې دومره وایم چې هر څوک که موږ تاسې یو متل هم لرو وایي انسان یو ځل ازمویل کېږي یا یو ځل تلل کېږي دا که پاکستان ده چې موقت حکومت غواړي موږ تللی ده موږ ازمویلی ده چې دی افغانستان ته د خیر نیت لري که نه لري دا که ایران ده موږ ازمویلی ده دا که دا سیاسون دی موږ ازمویلی ده د حزبونو سیاسون سی دي اما او که دا عبدالله ده که دا اشرف غني ده دا ټول ازمویل سوي خلک دي اما له ولس نه تا د ټولو یادونه وکړله اما ولس تر اوسه پورې ګوره جای پکې نه لري یعنې ولس نه دی ویلی چې دغه کار دی اوسې ټول هغه کسان کوي هغه کسان دا خبرې کوي چې هغه خپلې شخصي ګټې پکې ویني یا د یو کس سره دي او قدې په خاطر باندې ټول ولس اور ته ورچوي دا که له ولسمشر غني سره دی عقده لري یا له ځینو نورو کسانو سره غني سره تاسو د ولس یادونه وکړله زما پښتنه هم همدا ده کله چې ولس هم دی اوسني حکومت یا ولسمشر ته یا په ټوله کې ولسمشر او هغه سیال ته یې شاوخوا تر دوه میلیونو پورې رایه کارولې ده یعنې بله داسې مرجې خو نشته چې تر دې نه زیاته رایه یا خپل نفوذ یې په افغانستان کې ثابت کړی یعنې څوک د دې صلاحیت لري چې هم د دې دوه میلیونه کسانو رایه باطله اعلان کړي او د تیرو ټاکنو پایلې باطلې یعنې کومه مرجع ده له قانوني اړخه دا صلاحیت درلودای شي بالکل یعنی هیڅ مرجع داسې نشته چې دغه د د د ولس په رایو باندې دغسې لوبې وسي یا د ولس د توقع خلاف دغسې مسایل رامنځته شي یو وارې خو یې دغه مشورتي جرګه راوغوښتل یو وارې د دوی بیا خیر ده دغه تکلیف وکړي یو بله مشورتي جرګه ده یوازې د دې په تړاو را وغواړي سه یا موقت حکومت د دې دا ولس غواړي او که نه غواړي او آیا زیانونه یې څه شی دي او ګټې یې شي دواړه د وی آی زیانونه دیم ولیکي او ګټې دیم ولیکي چې هغه څه شی ډېر و نو بس هماغسې دې وکړي یعنې اوس هم په دې تړاو باندې د موقت حکومت د موږ لپاره مطلقا زهر ده د ولس نه خوښوي او زه خو د ولس لپاره ډېره مننه سوی صاحب آریان صاحب که په لنډو ټکو کې راته چې خپرونې وخت مخ په ختمېدو دی تاسو داسې یوه طرحه په نظر درځي چې کله له یو نظام نه بل نظام ته واک انتقالېږي او د واک خلا رامنځته نه شي او په سوله ایز ډول انتقال شي او دوهمه پوښتنه دا ده موږ هم لنډ ځواب غواړو هغه دا چې یو ولس واک نظام چې شل کاله عمر ولري هغه په یو نوی موقت حکومت ورکول کوم قیمت ده او سوله په دې ارزي چې موږ دومره لوی قیمت ورکړو مننه لومړی سوال ته باید ووایم چې د قدرت د خلا رامنځته کېدل او د واک د انتقال په هکله قانوني پورې جار د اساسي قانون کې په سره ډول ذکر شوی ده مونږ یو فصل یو باب د خپله د حکومت په هکله لرو چې په سره ډول ذکر شوی ده چې هغه د واک انتقال به د قانون له لارې کېږي چې هغه هم دیموکراتیک پورې جار د انتخاباتو او ټاکنو له لارې نو د قدرت د خلا رامنځته کېدل د هېواد لپاره دا ډېر یو ستر بحران دی خصوصا به یې وایو د افغانستان په حیث یو هېواد ته البته موقت هېوادونه بېلګې مونږ په نورو مملکتونو کې هم لرو لکه د تیمور شرقي کې لکه په اندونیزیا کې لکه په کمبودیا کې په اندونیزیا کې هم دغه موقت حکومت په نولس سوه اته نوي هم کال کې خپل ولسمشر د همغو انتصابونو له امله استعفا ورکړ په جای موقت حکومت راغی ولې د افغانستان په شکل وی هېواد کې د موقت رامنځته حکومت رامنځته کول دا په حقیقت کې د افغانستان ولس د افغانستان دغه نولس کاله دغه شل کاله دغه لاسته راوړنې چې تر اوسه پورې د زرهاو د زرګونو د افغانانو او د ځوانانو او د افغان د ولس د وینو د وینو په قیمت باندې ترلاسه شوي دي دا په حقیقت کې ځان په سفر کول دي 
او بل دا چې موقت حکومت رامنځته کول یو لسواق نظام په یو موقت حکومت باندې بدلول کوم قیمت البته تاسو څنګه دا د اصول دی ارزښت لري کنه بل زه باید یو خبر ته اشاره کوم سول د افغانستان لپاره نن حیاتي ارزښت لري لبل هر سنه د افغانستان د ټولن لپاره سول له ټولن مهمه ولې دا سول په دې معنا نه ده هغه دا چې د سول د راتګ لپاره موږ یوازې دغه یو بدیل نه ده چې باید نظام په موقت نظام تبدیل کو دلته نور بدیل نن دي که چېړې دواړه جناها جناهونه دواړه اړخونه که چې د سولې د راتګ لپاره اراده لري د سولې د قراري لپاره اراده لري خوښ لري نو هلته زیاتې نورې لارې دي پرته د موقت د حکومت د رامنځته کولو لپاره را د سي طرح دې وکړي انتخابات دې اعلان کړي انتخابات ته دې وکړي ولس رایې ته دې مراجعه وکړي څوک چې ولس ته یې نه همغه دې راسي نه دا چې جی پاکستان مشران خپل عمران خان هم حتی دغه آوازې مونږه د انتخاباتي کمپاین نو پوښ کم لرلې چې موقت حکومت اوس هم لرو موقت حکومت د انتخاباتو لپاره موقت حکومت د سولې لپاره موقت حکومت دا په حقیقت کې په هېواد باندې ملنډې ولې دا په حقیقت کې دغه د ولس سره جفا کولې دا په حقیقت کې د خپل شخصي ملحوظات لپاره نو د موقت حکومت د افغانستان لپاره هېڅ کله ښه نشته نبیس توری او فرید زمان آریان دوه تکړه او فعال ځوانان چې په دې خپلو کې له موږ سره ګډون کړی و بحث یې وکړ ډېره مننه در نه کوم قدم دون کوئی تان سیاست خبران ترام دیزه یا تردیچی و زلبیا مکستاس و چوپار که از ریو خوب وقت و لبی پاک سختن مصبار